السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ഏറ്റവും ആദരവും ബഹുമാനവും നിറഞ്ഞ കെ എസ് ഒ സി ആറിൻ്റെ ഓൺലൈനിലൂടെ ശബ്ദങ്ങൾ ശ്രവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുഗ്മിനീങ്ങളായ സഹോദരന്മാരെ അള്ളാഹു റബുൽ ഇസ്സത്ത് നാം പറയുന്നതും നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നതും ഒരു സ്വാലിഹായ അമലായി അള്ളാഹു ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനാകുന്ന പരിശുദ്ധമായ ദീനുൽ ഇസ്ലാം അതിൻ്റെ ജീവനാടിയായ പരിശുദ്ധമായ എൽമ് പ്രചരിപ്പിക്കാനും പറയാനും പറയുന്നതനുസരിച്ച് അമൽ ചെയ്യാനും അള്ളാഹു സുബാനുഹു വാല തോഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ലോകം മുഴുവനും വളരെയധികം പ്രയാസത്തിലും ബുദ്ധിമുട്ടിലുമായിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു ഒത്തുകൂടാനോ വയറിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ്സുകളുടെ വേദികൾ ഒരുക്കാനോ ഒരു നിലക്കും സാഹചര്യമില്ലാത്ത ഒരു സന്ദർഭത്തിലാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ നമുക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്നത് നബിസല്ലാഹു അലിഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ നമ്മളോട് പഠിപ്പിച്ചുവല്ലോ നിഅമത്താനി മഹബൂനും ഫീഹിമ കസീറും മിനന്നാസ് അസ്വിഹത്തു അൽ ഫറാഹ് രണ്ട് നിയമത്തുകൾ രണ്ട് അനുഗ്രഹങ്ങൾ ജനങ്ങളിലെ അധിക പേരും അതിനെ സംബന്ധിച്ച് അശ്രദ്ധരാണ് അതേതെന്ന് അതേത് അതേതെന്നാണ് ഒന്ന് അസ്വിഹത്തു ആരോഗ്യമാണ് വൽ ഫറാഹു ഒഴിവ് സമയമാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആരോഗ്യമുണ്ട് അതുപോലെ ഒഴിവ് സമയങ്ങളുണ്ട് ഈ ഒഴിവ് സമയങ്ങൾ മുഴുവനും അള്ളാഹുവിൻ്റെ വിവാദത്തിൽ ചെലവഴിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഈ ദുനിയാവിലും ആഹ്റത്തിലും രക്ഷപ്പെടാനുള്ള മാർഗം മഹത്തായ ഈ ഒരു ക്ലാസ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ഈ മാസം ഷാബാൻ മാസമാണല്ലോ ഷാബാനിൻ്റെ പതിനഞ്ചാം രാവ് അതായത് ബറാഅത്ത് രാവ് ഇനി അടുത്ത് വരാൻ പോവുകയാണ് അപ്പം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഷാബാനും അതുപോലെ ഷാബാനിൻ്റെ രാത്രിയുടെ പ്രത്യേകതയും പോരിശകളും അതുപോലെ ഷാബാൻ പതിനഞ്ചിലെ നോമ്പിന് സംബന്ധിച്ചും ഒരൽപ്പം കാര്യങ്ങൾ ഇൻഷാ അള്ളാ ഇവിടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു സുബാനുഹു താല തുണക്കുമാറാകട്ടെ പരിശുദ്ധമായ റമദാൻ മാസം ഇനി ഏതാനും ദിവന ദിവസങ്ങൾക്കകം നമ്മുടെ അടുക്കലിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ ആ റമദാൻ മാസത്തിനെ വരവേൽക്കാൻ വേണ്ടി നബിസല്ലാഹു അലിഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചതാണല്ലോ അള്ളാഹുമ്മ ബാരിക്കലന ഫി റജബിം വഷാബാൻ വല്ലിഖന റമദാൻ അള്ളാഹുവെ റജബ് മാസത്തിലും ഷാബാൻ മാസത്തിലും നമുക്ക് ബറക്കത്ത് ചുരുച്ചു തരയണമേ വല്ലിഖന റമദാൻ പരിശുദ്ധമായ റമദാൻ മാസം ഞങ്ങൾക്ക് എത്തിച്ചു തരയണമേ നമ്മുടെ ദോഷങ്ങൾ മുഴുവനും കഴുകി വൃത്തിയാക്കാനും സ്വർഗത്തിൻ്റെ അവകാശിൽ പെടാനും അള്ളാഹുവിൻ്റെ പൊരുത്തം നേടാനും നമുക്ക് ആഹിറം വിജയമായി കിട്ടാനുമുള്ള ഒരു മാർഗമാണ് പരിശുദ്ധമായ റമദാൻ ആ റമദാനെ വരവേൽക്കാൻ വേണ്ടി 
അതിനെ ഓർമ്മപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ഓർമ്മ പുതുക്കാൻ വേണ്ടി പരിശുദ്ധമായ റജബിലും ഷാബാൻ മാസത്തിലും ദ്വാഴ ചെയ്യണമെന്ന് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ല മതങ്ങൾ പ്രത്യേകമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയതാണ് ജനങ്ങളിൽ പല ആളുകളും അശ്രദ്ധരായി പോകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഷാബാൻ മാസം റജബിൻ്റെയും ഷാബാൻ മാസത്തിൽ റമദാനിൻ്റെയും ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന ഈ ഷാബാൻ മാസം ജനങ്ങൾ അബാദത്തിലും തക്കുവയിലും വളരെയധികം പിന്നോക്കമുണ്ടാകുന്ന ഒരു സാഹചര്യവും ചുറ്റുപാടുമാണ് നമുക്ക് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഷാബാൻ മാസം വളരെയധികം പുണ്യമുള്ള വളരെയധികം അനുഗ്രഹം ചൊരിയുന്ന ഒരു മാസമാണ് ഷാബാൻ മാസം മറ്റൊരു ഹദീസിൽ നബിസല്ലാഹു അലിഹി വസ്ല്ല തങ്ങൾ പറഞ്ഞതായി കാണുന്നു റജബുൻ ഷഹ്റുല്ലാഷാബാനു ഷഹരി വറമദാനു ഷഹ്റു ഉമ്മത്തി റജബ് മാസം അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാസമാണ് ഷാബാൻ മാസം അത് എൻ്റെ മാസമാണ് റമദാൻ മാസം എൻ്റെ സമുദായത്തിൻ്റെ മാസമാണ് എന്ന് ലോകത്തിൻ്റെ നേതാവ് നമ്മളോട് പഠിപ്പിച്ചു എന്നാൽ ഷാബാൻ മാസം അത് എൻ്റെ മാസമാണ് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ആ മാസത്തിന് എത്ര ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാർ കാരണം എൻ്റെ മാസം എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം പലതും പണ്ഡിതന്മാർ മഹാന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു നബിസല്ലാഹു അലിഹി വസല്ല തങ്ങളുടെ പേരിൽ സ്വലാത്ത് ചെല്ലാതെ ഒരു നമസ്കാരവും ഒരു ജുമ നമസ്കാരവും സ്വഹിയാവുകയില്ല നിസ്കാരത്തിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഫറുന്നാണ് നബിത്തങ്ങളുടെ മേലിൽ സ്വലാത്ത് ചെല്ലുക എന്നുള്ളത് അപ്പം നിർബന്ധമായും ചെല്ലണം അല്ലെങ്കിൽ നമസ്കാരം സ്വഹിയാവുകയില്ല അതുപോലെ നമ്മളോട് നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് സ്വലാത്ത് ചെല്ലണം അതുപോലെ സലാം ചെല്ലണം എന്നുള്ളത് അത്തഹിയാത്തിൽ നമ്മൾ അസ്സലാമു അലൈക്ക അയ്യോഹൻ നബിയു എന്ന് നമ്മൾ സലാം ചൊല്ലുന്നുണ്ട് അതിനു പുറമെ ഒരുപാട് സ്വലാത്തുകൾ സലാമുകൾ നമ്മൾ ചെല്ലുന്നുണ്ട് എന്നാൽ സ്വലാത്ത് ചെല്ലണമെന്നും സലാം ചൊല്ലണമെന്നും നിർദ്ദേശിച്ച ഒരു ആയത്താണ് സൂറത്തുൽ അഹ്സാബ് അയ്മ്പത്തി ആറാമത്തെ ആയത്ത് തീർച്ചയായും അള്ളാഹുവും അള്ളാഹുവിൻ്റെ മലക്കുകളും പുന്നാര നബിസ്വല്ലാഹു അലിഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ മേലിൽ സ്വലാത്തുകൾ നിർവഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓ മുഖ്മിനീങ്ങളെ ഓ സത്യവിശ്വാസികളെ നിങ്ങളും ആ നബിയുടെ മേരിൽ സ്വലാത്തു ചെല്ലണം സലാമ് ചെല്ലണം എന്ന് ഈ ആയത്തിൽ നമ്മളോട് പഠിപ്പിക്കുന്നു അള്ളാഹുവിൻ്റെ സ്വലാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറഹ്മത്തുൽ മക്കുറൂനത്തു ബിത്ത അളീം എന്നാണ് ബഹുമാനത്തോടു കൂടെയുള്ള റഹ്മത്ത് എന്നാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ സ്വലാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം മലക്കുകളുടെ സ്വലാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ്തിഗുഫാറാണ് പൊറുക്കൽ ചോദിക്കലാണ് അതേ സമയത്തിൽ മിനീങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് സ്വലാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ദുവാ ആണ് പ്രാർത്ഥിക്കലാണ് സൊല്ലാഹു അല മുഹമ്മദ് അള്ളാഹു മസല്ലി അല സയ്യിദിന മുഹമ്മദ് എന്നിങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കലാണ് എന്നാൽ നബി സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാത്തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു വല്ലവരുത്തനും എൻ്റെ മേലിൽ ഒരു സ്വലാത്ത് ചെല്ലിയാൽ ആ സ്വലാത്ത് ചെല്ലിയവൻ്റെ മേലിൽ അള്ളാഹു താല പത്ത് സ്വലാത്ത് ചെല്ലും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അള്ളാഹു താല പത്ത് റഹ്മത്തുകൾ അവനിക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കും എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പൊ സ്വലാത്തിനിക്ക് ഒരുപാട് മഹത്വമുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉബൈബിന് കാബർ അലി അള്ളാഹു വന്നു നബി സല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലാ തങ്ങളോട് ജീവിതത്തിലെ ഒരു ദിവസത്തിലെ 
മൂന്നിൽ ഒരു ഭാഗവും മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗവും ഞാൻ സ്വലാത്ത് ചെല്ലട്ടെയോ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നിമിത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു അത് നല്ലതാണ് അതിനേക്കാളും കൂടുതലാക്കിയാൽ വളരെ ഉത്തമമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഒബൈബിന് കഴബറുന്നി അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ എന്താണ് അഫ്അലുലക്ക സ്വലാത്തി കുല്ലഹ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു ദിവസം മുഴുവനും ഞാൻ അങ്ങക്ക് സ്വലാത്ത് ചെല്ലാൻ വേണ്ടി നീക്കം നീക്കി വെക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നബി സല്ലാഹു അലിഹി വസ്ല്ല മാത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇതൻ തുഖുഫ ഹമ്മുക്ക വ യുഫറുലക്ക ദംബുക്ക് എന്നാൽ നിൻ്റെ വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ദൂരീകരിക്കപ്പെടുകയും നിൻ്റെ ദോഷങ്ങൾ പൊറുക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുമെന്ന് നബി സല്ലാഹു അലിഹി വസ്ല്ല മാത്തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു വിഷമങ്ങൾ ദുഃഖങ്ങൾ വേചാറുകൾ നീക്കം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പരിഹാരവും നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മാത്തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സ്വലാത്ത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബിൻ്റെ പേരിൽ ചെല്ലണമെന്നുള്ള നിർദ്ദേശം പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിലെ സൂറത്തുൽ അഹസാബിലെ അമ്പത്തി ആറാമത്തെ ആയത്ത് ഇറങ്ങിയത് ഷാബാൻ മാസത്തിലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഷാബാൻ അത് എൻ്റെ മാസമാണ് ഷാബാൻ അത് എൻ്റെ മാസമാണ് എന്ന് പറയാൻ വേറെയും കാരണങ്ങൾ മഹാന്മാർ പഠിപ്പിക്കുന്നു നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മാത്തങ്ങൾ മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് ഹിജറ പോയി നാടും വീടും സ്വത്തും മുതലുകളും സമ്പത്തുമെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് മദീനയിലേക്ക് പോയി ആ മദീനയിലേക്ക് പോയപ്പോൾ അള്ളാഹു സുബാനുഹു താല പറഞ്ഞു ബൈത്തുൽ മുക്കദ്സിലേക്ക് മുന്നിട്ട് നിസ്കരിക്കാൻ അങ്ങനെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഓർഡർ പ്രകാരം നിർദ്ദേശപ്രകാരം ബൈത്തുൽ മുക്കദ്സിലേക്ക് നിമിത്തങ്ങൾ മുന്നിട്ട് നമസ്കരിച്ചു അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാലം കഴിഞ്ഞു ഏകദേശം പതിനേഴ് മാസം കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു പതിനേഴ് മാസവും മൂന്ന് ദിവസവും കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അള്ളാഹു സുബാനു ഹുവത്താല കഴബയിലേക്ക് അതായത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബ്രാഹിം നബി അലി സലാത്തു വസ്സലാമും മകൻ ഇസ്മായിൽ നബി അലി സലാത്തു വസ്സലാമും നിർവഹിച്ച ആ പരിശുദ്ധമായ കഴബാലയത്തിലേക്ക് മുന്നിട്ട് നമസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു താല നിർദ്ദേശിച്ചു ആ നിർദ്ദേശിച്ച സമയം ഷഹബാൻ മാസത്തിലെ പതിനഞ്ചാമത്തെ രാത്രിയിൽ ആയിരുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ വ്യക്തമായ ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ എല്ലാ നിലക്കും ഷാബാൻ മാസത്തിന് ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകൾ മഹാന്മാർ എണ്ണി പറയുന്നുണ്ട് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിൽ തന്നെ പറഞ്ഞുവല്ലോ ഓ നബിയെ അങ്ങയുടെ മുഖം ആകാശത്തിലേക്ക് തിരിയുന്നതും അറിയുന്നതും ഞങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് നബിയെ നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമ തങ്ങൾ ബൈത്തുൽ മുക്കദ്സിലേക്ക് മുന്നിടുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവെ പരിശുദ്ധമായ കഴബാലയത്തിലേക്ക് മുന്നിട്ട് നമസ്കരിക്കാനാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം എൻ്റെ ഇഷ്ടം എന്ന് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ ആ ഒരു ഇഷ്ടം പ്രകടനം നടത്തിയപ്പോൾ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിൽ പറഞ്ഞു കദിനറാ തക്കല്ലു ബവജിഹി കഫിസമാ അങ്ങയുടെ മുഖം അത് ആകാശത്തിലേക്ക് മറിയുന്നത് ഞങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തങ്ങൾ തൃപ്തിപ്പെടുന്ന കിബില ഏതാണോ ആ കിബിലയിലേക്ക് തങ്ങൾ തിരിഞ്ഞ് നമസ്കരിക്കുക അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് മുതൽ ഫവൽ യുവജഹ കഷത്തുറൽ മസ്ജിദിൽ ഹറാം പരിശുദ്ധമായ ഭവനമാകുന്ന ആ കഴബാലയത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തിലേക്ക് തങ് തങ്ങളുടെ മുഖം തിരിച്ചുകൊണ്ട് നമസ്കരിക്കുക എന്ന് ആ പരാമർശം പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മാതങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ഷാബാൻ മാസത്തിന് വളരെയധികം പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നുണ്ട് മാത്രവുമല്ല നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞു പരിശുദ്ധമായ ഷാബാൻ മാസം റബ്ബുൽ ആലമീനായ ലോകത്തിൻ്റെ രക്ഷിതാവായ അള്ളാഹുവിലേക്ക് അമലുകൾ 
ഉയർത്തപ്പെടുന്ന അള്ളാഹുവിലേക്ക് കാണിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു മാസമാണ് പരിശുദ്ധമായ ഷാബാൻ മാസം മാത്രവുമല്ല നമുക്ക് ആഹൃത്തിൽ രക്ഷപ്പെടാനുള്ളത് ആ നബിത്തങ്ങളെ കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ആ നബിസല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ ഷഫായത്ത് കൊണ്ടാണ് പാവികളായ ദോഷികളായ നമ്മൾക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്നാൽ വാഹു സുബുഹാനുഹുവ താല ആ നബിസല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങൾക്ക് ഷഫാത്തിനുള്ള പൂർണ്ണമായ അധികാരം നൽകിയത് പരിശുദ്ധമായ ഷാബാൻ മാസത്തിലാണ് പരിശുദ്ധമായ ഷാബാൻ മാസത്തിൽ ഷാബാനിൻ്റെ പതിമൂന്നാമത്തെ രാത്രിയിൽ ഷഫാത്തിനിക്കുള്ള മൂന്നിലൊരു ഭാഗം അള്ളാഹു താല അധികാരം നൽകി അതേസമയത്ത് ഷാബാനിൻ്റെ പതിനാലാമത്തെ രാത്രിയിൽ ഷഫാത്ത് ചെയ്യാനുള്ള മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗവും അധികാരം നൽകി അതേസമയത്ത് ഷാബാനിൻ്റെ പതിനഞ്ചാമത്തെ രാത്രിയിൽ നബിസല്ലാ അലൈഹി സ്വലമ തങ്ങളുടെ സമുദായത്തിന് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ഷഫായത്ത് ചെയ്യാൻ നരകത്തിൽ നിന്ന് മോചനം ചെയ്യാൻ പാപങ്ങൾ പുറത്തു കൊടുക്കാനെല്ലാം ഷഫായത്ത് ചെയ്യാനുള്ള പൂർണ്ണമായ അധികാരം നൽകിയത് ഷാബാനിൻ്റെ പതിനഞ്ചാമത്തെ രാത്രിയിലാണ് അതുകൊണ്ട് ഷാബാൻ എല്ലാ നിലക്കും പ്രശംസക്ക് അർഹമായത് കൊണ്ട് തന്നെ നബിസല്ലാ അലൈഹി സ്വലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു ഷാബാൻ മാസം അത് എൻ്റെ മാസമാണ് അതുപോലെ നബിസല്ലാ അലൈഹി സ്വലമ തങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് മോജിസത്തുകൾ ജീവിതത്തിൽ നടന്നിട്ടുണ്ട് ചന്ദ്രൻ പിളർന്ന സംഭവം ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ നബിസല്ലാ അലൈഹി സ്വലമ തങ്ങളുടെ മോജിസത്തുകൾ എണ്ണപ്പെടാറുണ്ട് എന്നാൽ നബിസല്ലാ അലൈഹി സ്വലമ തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നടന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ചന്ദ്രൻ രണ്ട് പിളർപ്പായി മാറിയത് ഷാബാൻ മാസത്തിലാണ് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി റമദാനിൻ്റെ മുന്നോടിയായ ഒരു മാസവും എന്ന നിലക്ക് എല്ലാ നിലക്കും പ്രശംസക്കർഹമായ പൂരുഷമാക്കപ്പെട്ട ഒരു മാസമാണ് പരിശുദ്ധമായ ഷാബാൻ മാസം അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഷാബാൻ മാസത്തിൽ പ്രധാനമായും ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ളത് ലൈലത്തുൽ ബറ ബറാഅത്ത് റാവിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് ബറാഅത്ത് റാത്രിയെ കുറിച്ചാണ് ഹിജറ കലണ്ടറിലെ എട്ടാമത്തെ മാസമാണല്ലോ ഷാബാൻ മാസം ആ ഷാബാൻ മാസത്തിലെ പതിനാലാം പകൽ അസ്തമിച്ച് പതിനഞ്ചാമത്തെ രാത്രിക്കാണ് ബറാഅത്ത് റാത്രി എന്ന് പറയുന്നത് ലൈലത്തുൽ ബറാ അറബിയിലും ഈ ബറാഅത്ത് റാത്രിയെ സംബന്ധിച്ച് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിലും ഹദീസിലും തെളിവുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിൽ നൂറ്റി പതിനാല് സൂറത്തിലെ നാൽപ്പത്തി നാലാമത്തെ സൂറത്താണ് സൂറത്തു ദുഹാൻ ആ സൂറത്തു ദുഹാനിലെ മൂന്നാമത്തെ ആയത്താണ് തീർച്ചയായും ആ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിനെ നാം ഇറക്കി ഫി ലൈലത്തിം മുബാറക്ക അനുഗ്രഹീതമായ രാത്രിയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു സുബാനുഹു വാല ലൗഹുൽ മഹ്ഫൂലിൽ നിന്ന് ഒന്നാൻ ആകാശത്തേക്കും പിന്നീട് ലൈലത്തുൽ ഖദറിൽ നിന്ന് ഒന്നാൻ ആകാശത്തിൽ നിന്നും ഭൂമിയിലേക്കും അള്ളാഹു താല ഇറക്കി അപ്പോൾ ഈ ബറക്കത്തുള്ള രാത്രി അത് ബറാഅത്ത് രാത്രിയാണോ അല്ലേ എന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാകുന്നത് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് വിവരിക്കേണ്ടത് മുഫസ്സിരീങ്ങളാണ് തഫ്സീറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അതിനെ സംബന്ധിച്ച് അറിവുള്ള മുഫസ്സിരീങ്ങളായ ആളുകളാണ് പണ്ഡിതന്മാരാണ് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് വിശദീകരിച്ച് തരുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇക്രിമാർ അലി അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്നതായി തഫ്സീറുൽ കബീർ ബഹുമാനപ്പെട്ട റാസിമാം അലി അള്ളാഹു എന്ന് വിവരിക്കുന്നു قال اكريما وطائفه اخرون انها ليله البراءه وهي ليله النصف من شعبان فرشدമായ സൂറത്തുൽ ദുഹാനിലെ ലൈലത്തുൽ മുബാറക്ക എന്ന് പരാമർശിക്കപ്പെട്ട ആ ലൈലത്തുൽ മുബാറക്ക انها ليله البراءه അത് ലൈലത്തുൽ ബറാഅത്താണ് അതേതാണ് ലൈലത്തുൽ ബറാഅ വഹിയ ലൈലത്തുൽ നിസ്ഫ മിൻ ഷഅബാൻ ഷഅബാനിലെ 
പതിനഞ്ചാമത്തെ രാത്രിയാണ് എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇക്കിരിമ റലി അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്നു ഇക്കിരിമ റലി അള്ളാഹു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇക്കിരിമ റലി അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബിൻ അബ്ബാസ് റലി അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്നതിനെയാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇക്രിമ അറലി അള്ളാഹുവിൻ്റെ വാക്കിന് വല്ലാത്ത ശക്തി കൂടുകയാണ് കാരണം ഇബിൻ അബ്ബാസ് റലി അള്ളാഹു എന്നു ആണെങ്കിൽ റഈസുൽ മുഫസിരീൻ മുഫസിരീങ്ങളുടെ തലവന ആ റഈസുൽ മുഫസിരീനായ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബിൻ അബ്ബാസ് റലി അള്ളാഹുവിൻ്റെ അഭിപ്രായവും ലൈലത്തുൽ ബറാത്താണ് ലൈലത്തുൽ മുബാറക്ക എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു അപ്പോൾ പരിശുദ്ധമായ ലൈലത്തു മുബാറക്ക അത് ലൈലത്തുൽ ബറാത്താൻ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിനെ നാം ഇറക്കിയത് ലൈലത്തു മുബാറക്ക അതായത് ബറക്കത്തുള്ള രാത്രിയിലാണ് രാത്രിയിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വളരെ യുക്തിപൂർണമായി അള്ളാഹു താല ഓഹരി ചെയ്യും തീരുമാനിക്കും ഒരു വർഷത്തേക്കുള്ള കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു രാത്രിയാണ് ലൈലത്തുൽ ബറ ആരാണ് അടുത്ത വർഷം ജീവിക്കുന്നത് ആരാണ് ഈ വർഷം അതായത് ഈ ഷഹബാനിൻ്റെ ശേഷമുള്ള സമയങ്ങളിൽ ആരാണ് മരിക്കുന്നത് എന്ന് വേർതിരിച്ച് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു രാത്രിയാണ് ലൈലത്തുൽ ബറ അതേസമയത്തിൽ അടുത്ത് ആരാണ് ഹജ്ജ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നവർ ചിലപ്പോൾ ഹജ്ജ് ചെയ്യാൻ അപ്ലിക്കേഷൻ നൽകുകയും അത് പാസ്സായവരും ഉണ്ടാകാം പക്ഷേ മരിച്ചത് കാരണമായോ രോഗം മൂലമോ അതിന് പോകാൻ സാധിക്കാതെ വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യവും ഉണ്ടാകാം അപ്പം അതുകൊണ്ട് അടുത്ത് ആരാണ് ഹജ്ജ് ചെയ്യാൻ ഹജ്ജ് നിർവഹിക്കാൻ ഉള്ളത് എന്നെല്ലാം തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു രാത്രിയാണ് ലൈലത്തു മുബാറക്ക എന്ന് പറയുന്ന ലൈലത്തുൽ ബറാത്ത് രാത്രി അതുപോലെ ലൈലത്തുൽ ബറാത്തിനിക്ക് വല്ലാത്ത മഹത്വം ഉണ്ട് ഒരു സമയത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥലത്തിന് ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരു പ്രത്യേകമായ ഒരു പുണ്യം ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ടോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് പ്രസക്തിയില്ല കാരണം സൃഷ്ടികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ഉത്തമന്മാരാണ് മനുഷ്യർ അത് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് മനുഷ്യരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അമ്പിയാക്കന്മാർക്കുള്ള സ്ഥാനം മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇല്ല അതുപോലെ എല്ലാ നാടുകളിലേക്ക് ചേർത്ത് നോക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധമായ മക്കയും അതുപോലെ മദീനയും മഹത്വമുള്ള നാടുകളാണ് അതുപോലെ മാസങ്ങളിൽ നാം പരിശുദ്ധി പരിശോധിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ മാസങ്ങളുടെ നേതാവാണ് ഷെഹ്റു റമദാൻ റമദാൻ മാസം അതുപോലെ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഭവനങ്ങളാകുന്ന പള്ളികൾ അത് അള്ളാഹു താല ആദരിച്ച ബഹുമാനിച്ചതായ സ്ഥലങ്ങളാണ് അതുപോലെ എല്ലാ കള്ള് കല്ലുകൾക്കും ബഹുമാനമില്ല അതേസമയത്തിൽ ഹജറുൽ അസ്വദ് എന്ന് പറയുന്ന ആ കല്ലിനിക്ക് ബഹുമാനം കിട്ടിയത് അള്ളാഹു സുബാനുഹുവത്താല ചില വ്യക്തികൾക്കും ചില വസ്തുക്കൾക്കും ചില സമയങ്ങൾക്കും ചില സ്ഥലങ്ങൾക്കുമെല്ലാം ചില പ്രത്യേകതകൾ അള്ളാഹു താല വെച്ചിട്ടുണ്ട് കിതാബുകളിലെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിനും ഹദീസിനും നാം എത്രയധികം ബഹുമാനം കൽപ്പിക്കുന്നു മറ്റുള്ള ഏടുകൾ പോലെ മറ്റുള്ള കിതാബുകളെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ബുക്സുകളെ പോലെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിൽ നാം കാണുന്നില്ലല്ലായ മുസ്സുഹു ഇല്ലൽ മുത്തഹറൂൻ ശുദ്ധിയുള്ള ആളുകൾ മാത്രമാണ് അതിനെ സ്പർശിക്കുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോൾ അല്ലാത്തവർ അത് സ്പർശിക്കരുത് എന്നല്ലേ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ ശുദ്ധിയോടുകൂടെയല്ലാതെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിനെ നാം തൊടാറില്ല ശുദ്ധിയോടുകൂടെ മാത്രമാണ് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിനെ നാം തൊടുന്നത് അതുപോലെ ദിവസങ്ങളിൽ തന്നെ 
നമുക്കറിയാം ജുമാ ദിവസം വളരെയധികം പ്രാധാന്യത്തോടുകൂടെ കാണുന്ന യൗമുൽ ജുമാത്തി ഈദുൽ മുഹ്മിനീൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ചില സമയങ്ങൾക്കും ചില സ്ഥലങ്ങൾക്കും ചില വ്യക്തികൾക്കും ചില വസ്തുക്കൾക്കും അള്ളാഹു സുബാനുഹുവത്താല ചില പ്രത്യേകതകൾ സവിശേഷതകൾ അള്ളാഹു താല വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ആർക്കും നിഷേധിക്കാൻ വയ്യ അതേപോലെ ലൈലത്തുൽ ബറാത്തിനു മഹത്വമുണ്ട് കാരണം പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിനെ നാം ഇറക്കിയത് ഫി ലൈലത്തി മുബാറക്ക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ലൈലത്തുൽ മുബാറക്കയെ സംബന്ധിച്ച് ബഹുമാനപ്പെട്ട എക്രിമാർ അലി അള്ളാഹുവന്നുവിൻ്റെ വിശദീകരണവും നാം പറഞ്ഞതടിസ്ഥാനത്തിൽ ആ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ഇറങ്ങിയ ഒരു രാത്രിയും കൂടിയാണ് ലൈലത്തുൽ ബറ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കണക്ക് കൂട്ടപ്പെടുന്ന ഒരു രാത്രിയാണ് പരിശുദ്ധമായ ലൈലത്തുൽ ബറ അപ്പോൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കണക്ക് കൂട്ടപ്പെടുന്ന രാത്രി എന്ന് നമ്മൾ ലൈലത്തുൽ കതിർണിക്കല്ലേ പറയുന്നത് ലൈലത്തുൽ ബറാത്തിനും നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കണക്ക് കൂട്ടപ്പെടുന്ന രാത്രി എങ്ങനെ പറയുമെന്ന് ചില ആളുകൾക്ക് ചില സംശയങ്ങൾ വന്നേക്കാം എന്നാൽ ആ സംശയങ്ങൾ ഇല്ലാതെയാക്കാൻ വളരെയധികം ലളിതമായ ഉത്തരം അതിനിക്ക് മഹാന്മാർ പഠിപ്പിച്ചു എന്താണ് കാര്യങ്ങൾ മുഴുവനും എഴുതി റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് പരിശുദ്ധമായ ഷഹബാനിലെ പതിനഞ്ചാം രാവ് ലൈലത്തുൽ ബറാത്തിൻ എന്നാണ് അതേസമയം ആ രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ട റെക്കോർഡുകൾ മലക്കുകൾക്ക് കൈമാറുന്ന മലക്കുകൾക്ക് പ്രദർശിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു മാസമാണ് ലൈലത്തുൽ ഒരു രാത്രിയാണ് ലൈലത്തുൽ ഖദർ അതാണ് ലൈലത്തുൽ ഖദറും ലൈലത്തുൽ ബറാത്തും തമ്മിൽ ഉള്ള വ്യത്യാസം മറ്റൊരു വ്യത്യാസം ലൈലത്തുൽ ഖദർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു ക്ലിപ്തമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈലത്തുൽ ഖദർ റമദാനിലാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം അത് വളരെ അത് ആർക്കും തർക്കിക്കാൻ അവകാശമില്ലാത്ത നിലക്ക് ലൈലത്തുൽ ഖദർ റമദാൻ മാസത്തിൽ തന്നെയാണ് ആ റമദാനിൽ കൂടുതലും പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന അവസാനത്തെ പത്തിലാണ് എന്നും നമുക്ക് സൂചനകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഒറ്റകളിൽ അള്ളാഹുവിനിക്ക് ഒറ്റ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് ആ റമദാനിലെ അവസാനത്തെ രാത്രിയിലെ ഒറ്റകളിലാണ് ലൈലത്തുൽ ഖദർ പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടത് എന്നും സൂചനകൾ നൽകപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും ആ സൂചനങ്ങൾ നമ്മൾ കണക്കിലെടുത്താലും അഞ്ച് രാത്രികളിൽ ഏത് രാത്രിയിലാണ് ലൈലത്തുൽ ഖദർ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കില്ല കാരണം ലൈലത്തുൽ ഖദറിൽ അന്ന് അവൻ വിവാദത്ത് ചെയ്താൽ ഖൈറും മിൻ അൽഫി ഷഹ്റാൻ ആയിരം മാസത്തിൽ വിവാദത്ത് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും ഉത്തമമായിട്ടാണ് അതിനെ എണ്ണുന്നത് ആ ആ ലൈലത്തുൽ ഖദറിന് അന്ന് ദ്വാഴ ചെയ്താൽ അത് ഒരിക്കലും തള്ളപ്പെടുകയില്ല എന്നാൽ ലൈലത്തുൽ ബറാത്ത് അത് ഷാബാനിലെ പതിനഞ്ചാമത്തെ രാത്രിയിലാണ് എന്നുള്ളത് വളരെയധികം വ്യക്തമാണ് അതാർക്കും സംശയമില്ല പതിനഞ്ചാമത്തെ രാത്രിയിലാണ് ലൈലത്തുൽ ബറാത്ത് അപ്പോൾ ആ ലൈലത്തുൽ ബറാത്ത് നമുക്ക് വളരെയധികം വ്യക്തമായി തന്നെ കിട്ടിയ കാരണം കൊണ്ട് ആ രാത്രിയിൽ നമുക്ക് ദ്വാ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടുമെന്നുള്ളത് ആർക്കും സംശയമില്ല അതുകൊണ്ട് ആ ലൈലത്തുൽ ബറാത്ത് ബറാത്ത് രാത്രിയിൽ നാം നല്ല ഹൈറാത്തുകൾ ചെയ്യാനും നല്ലത് നന്മകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കാനും ദ്വാഴകൾ കൂടുതൽ ചെയ്യാനും നാം വളരെയധികം സൂക്ഷിക്കണം മനുഷ്യന്മാരുടെ ആയുസുകളും അതുപോലെ ഭക്ഷണങ്ങളും ജയവും അതുപോലെ പരാജയവും എല്ലാം കണക്ക് കൂട്ടപ്പെടുന്ന അതിമഹത്തായ അള്ളാഹുവിൻ്റെ തീരുമാനങ്ങൾ നടക്കപ്പെടുന്ന ഒരു രാത്രിയാണ് പരിശുദ്ധമായ ലൈലത്തുൽ ബറാത്ത് പരിശുദ്ധമായ റൂഹുൽ ബയാൻ തഫ്സീർ റൂഹുൽ ബയാൻ അതിൽ പറയുന്നു ലൈലത്തുൽ ബറാത്തിനിക്ക് നാല് പേരുണ്ട് ഒന്ന് ലൈലത്തുൽ ബറാത്ത് തന്നെയാണ് 
വറാത്ത് വറാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നരകമോചനം എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതായത് ലൈലത്തുൽ ബറാത്ത് ഒരാൾക്ക് ഗുണമായി കിട്ടിയാൽ ആ ലൈലത്തുൽ ബറാത്തിനെ വേണ്ടതുപോലെ ഒരാൾ ആദരിച്ചാൽ എത്രത്തോളം മഹാന്മാരായ ആളുകൾ അന്നത്തെ രാത്രിയിൽ ഉറങ്ങാതെ തന്നെ അതിനെ കൂടുതൽ വിവാദത്തിലായി ചെലവഴിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമായിരുന്നു എന്ന് മഹാന്മാർ പഠിപ്പിക്കുന്നു അതാണ് ലൈലത്തുൽ ബറാത്ത് നമുക്ക് ഒരു ഉപകാരം അതിൽ ഉപകാരമെടുക്കാൻ സാധിച്ചാൽ ആ ലൈലത്തുൽ ബറാത്തിൽ നാം അള്ളാഹുവിനോട് ഇസ്തിഹാർ ചൊല്ലിക്കൊണ്ടും പൊറുക്കലിന് ചോദിക്കൊണ്ടും അതുപോലെ സ്വർഗത്തിന് ചോദിച്ചുകൊണ്ടും നമ്മൾ ഇത് വാഴ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നരകത്തിൽ നിന്ന് വിമോചനം ചെയ്യപ്പെടും നരകത്തിൻ്റെ ലിസ്റ്റിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ സ്വർഗത്തിൻ്റെ ലിസ്റ്റിൽ പെടുത്തപ്പെടുന്ന ഒരു രാത്രിയാണ് ലൈലത്തുൽ ബറ മറ്റൊരു പേരാണ് ലൈലത്തുൽ മുബാറക്ക ബറക്കത്തുള്ള രാത്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് അനുഗ്രഹങ്ങൾ ബറക്കത്തുകൾ എല്ലാ വിഷയത്തിലും ബറക്കത്തുകൾ ഹൈറുകൾ വർദ്ധിക്കുന്ന ഒരു രാത്രിയാണ് ലൈലത്തുൽ മുബാറക്ക ഈ ഒരു രാത്രി അതുപോലെ ലൈലത്തു സക്ക് എന്താണ് ആ മനുഷ്യൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒരു വർഷത്തേക്കുള്ള എല്ലാ ബജറ്റുകളും പാസ്സാക്കി എന്താണ് ആ ഏടുകൾ പാസ്സാക്കുന്ന ഒരു രാത്രിക്കാണ് ലൈലത്തു സ്വക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ ലൈലത്തു റഹ്മ അനുഗ്രഹം റഹ്മത്തുകൾ ചുരുക്കപ്പെടുന്ന രാത്രി എന്ന അർത്ഥത്തിലുള്ള ഈ ഒരു നാല് പേര് ഇങ്ങനെ പല പേരുകളും ലൈലത്തുൽ ബറാത്തിനിക്ക് വേറെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഒരു വസ്തുവിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാസത്തിൻ്റെയോ ഒരുപാട് പേരുണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ പ്രശസ്തിക്കും അതിൻ്റെ ബഹുമാനത്തിനും അത് കൂടുതൽ ഉതകുന്ന ഒന്നാണ് എന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് ലൈലത്തുൽ റഹ്മ റഹ്മത്തിൻ്റെ രാത്രി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മാത്രങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു കൽബുഗോത്രക്കാരുടെ ആടുകളുടെ രോമമനുസരിച്ച് ബറാത്തിൻ്റെ രാവിൽ അള്ളാഹു താല ഉമ്മത്തിന് പുറത്തു കൊടുക്കും കലബുഗോത്രക്കാരുടെ ആടുകളുടെ രോമം എത്രയാണോ അതനുസരിച്ച് അള്ളാഹു സുബാനുഹു താല ഈ ബറാത്തിൻ്റെ രാത്രിയിൽ അള്ളാഹു താല ദോഷങ്ങൾ വിട്ടുപുറത്ത് മാഫോ മാഫ് ചെയ്യും അത്രത്തോളം അനുഗ്രഹങ്ങൾ റഹ്മത്തുകൾ അള്ളാഹു താല ചുരിച്ചു കൊടുക്കും എന്താണ് കലബുഗോത്രക്കാരുടെ പ്രത്യേകത കലബുഗോത്രക്കാരുടെ പ്രത്യേകത ഏറ്റവും ആടുകൾ വളർത്തുന്ന കൂടുതൽ ധാരാളം ആടുകൾ വളർത്തിയിരുന്ന ഒരു ഗോത്രമായിരുന്നു കലബുഗോത്രക്കാർ മാത്രമല്ല അവരുടെ ആടിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ആ കലബുഗോത്രക്കാരുടെ ആടിൻ്റെ പ്രത്യേകത ആ ആട്ടിൽ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ധാരാളം രോമങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആ ആടുകളുടെ രോമത്തിന് അനുസരിച്ച് അത് എണ്ണി തിറ്റപ്പെടുത്താൻ സാധ്യമില്ലാത്തത്രയും റഹ്മത്തുകൾ ഈ സമുദായത്തിന് ചുരുക്കപ്പെടുന്ന ഒരു രാത്രിയാണ് ലൈലത്തുൽ ബറാത്ത് എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം മാത്രവുമല്ല മഹാന്മാർ പഠിപ്പിച്ചു മലക്കുകൾക്ക് രണ്ട് പെരുന്നാളുണ്ടത്രേ ലോക മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് മിനീങ്ങൾക്ക് രണ്ട് പെരുന്നാൾ ചെരി പെരുന്നാൾ വലി പെരുന്നാൾ ഉള്ളതുപോലെ മലക്കുകൾക്ക് രണ്ട് പെരുന്നാളാണ് ഒന്ന് ലൈലത്തുൽ കതിർ ആകുന്ന ആ ഒരു രാത്രിയിലുള്ള പെരുന്നാൾ മലക്കുകൾക്കുള്ള പെരുന്നാൾ മറ്റൊരു പെരുന്നാൾ ഷഹബാനിലെ പതിനഞ്ചാമത്തെ രാത്രിയിലുള്ള ആ ഒരു സമയത്തിൽ അള്ളാഹു താല അവർക്ക് സന്തോഷിക്കാനും അവർക്ക് അള്ളാഹു താല സന്തോഷം പകർന്നു കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു രാത്രിയാണ് ലൈലത്തുൽ ബറാത്തിൻ്റെ രാത്രി അതേസമയത്തിൽ വളരെയധികം എല്ലാ ആളുകൾക്കും പുറത്തു കൊടുക്കപ്പെടുമെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും അള്ളാഹു താല പുറത്തു കൊടുക്കും ലോക മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു താല പുറത്തു കൊടുക്കും പക്ഷെ ചില ആളുകൾക്ക് ഒഴികെ ഈ രാത്രിയിലും വരെ പരിശുദ്ധമായ ലൈലത്തുൽ ബറാത്തിൽ വരെ പുറത്തു കൊടുക്കാത്ത ചില ആളുകൾ ഉണ്ട് അള്ളാഹു താല അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹു താല പുറത്തു കൊടുക്കുകയില്ല അതാരാണ് മദ്യപാനം ശീലിക്കുന്നവൻ 
മിഫ്താഹു കുല്ലി സർ എല്ലാ സറിൻ്റെയും താക്കോലാകുന്ന കള്ള് മദ്യപാനം ഇന്ന് വളരെയധികം വ്യാപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അമുസ്ലിമീങ്ങളിൽ എന്ന് മാത്രമല്ല മുസ്ലിമീങ്ങളിലും ഇന്ന് പല കഞ്ചാവുകളും പലതും പല പേരുകളിലും നമ്മുടെ സമുദായത്തിനെ ആക്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒന്നാണ് മദ്യപാനം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ആ മദ്യപാനത്തിൽ അടിമപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ജനങ്ങൾ ഹിതായത്തിൽ നിന്ന് വരെ തെറ്റിപ്പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് നാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്തുമാവട്ടെ ആ മദ്യപാനം ശീലിക്കുന്നവർക്ക് അള്ളാഹു സുബാനുഹൂവത്താല പുറത്തു കൊടുക്കുകയില്ല അതെല്ലാം മാറ്റി നിർത്തി അള്ളാഹുവിൻ്റെ മുമ്പിൽ തൗബ ചെയ്ത് മടങ്ങി ഇനി ഒരിക്കലും അങ്ങനെയുള്ള തെറ്റുകളിലേക്ക് ഞാൻ മടങ്ങുകയില്ല എന്നുള്ള എന്താണ് കഠിനമായ ഒരു ഖേദത്തോടുകൂടെ അവൻ അള്ളാഹുവിലേക്ക് പശ്ചാത്തപിച്ച് മടങ്ങിയാൽ അള്ളാഹു താല അവന് സ്വീകരിക്കുകയും അവനെ അള്ളാഹു താല മഹഫിറത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും അതുപോലെ മറ്റൊരു വിഭാഗമാണ് മനസ്സിൽ വിദ്വേഷം പുലർത്തി നടക്കുന്നവൻ മറ്റുള്ള ജനങ്ങളോട് ഒരു അസൂയ മനോഭാവം അല്ലെങ്കിൽ പകയുടെ ഒരു സ്വഭാവം വിദ്വേഷത്തോടുകൂടെ ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യർക്കും അള്ളാഹു സുബാനുഹൂവത്ത അല പൊറത്തു കൊടുക്കുകയില്ല എന്ന് മഹാന്മാർ പഠിപ്പിക്കുന്നു അതുപോലെ മറ്റൊരു വിഭാഗമാണ് വ്യഭിചരിക്കുന്നവർ ഇന്ന് വ്യഭിചാരം വളരെയധികം വ്യാപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഞാനതിലേക്ക് കൂടുതലായിപ്പോൾ കടന്ന് സംസാരിക്കുകയല്ല അതുപോലെ ജ്യോത്സ്യന്മാർ മാരണം സിഹറുകൾ ചെയ്യുന്നവർ ഇവർക്കും അള്ളാഹു താല ഈ രാത്രിയിൽ പുറത്തു കൊടുക്കുകയില്ല കുടുംബബന്ധം മുറിക്കുന്നവർ മാതാപിതാക്കളുമായി ബന്ധം മുറിക്കുന്ന മക്കൾ അതുപോലെ മക്കളുമായി ബന്ധം മുറിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കൾ ജ്യേഷ്ഠനുജന്മാരുമായി അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യ ഭർത്താക്കളുമായി ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി ബന്ധങ്ങൾ മുറിക്കുന്ന കുടുംബബന്ധങ്ങൾ മുറിക്കുന്ന വിഭാഗം ആരാണോ ഉള്ളത് അവർക്കും അള്ളാഹു സുബാനുഹൂവത്താല പുറത്തു കൊടുക്കുകയില്ല അപ്പോൾ കുടുംബബന്ധം മുറിക്കുന്നവർ പ്രത്യേകിച്ച് മാതാപിതാക്കളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നവർ ഇവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ചും അള്ളാഹു താല പുറത്തു കൊടുക്കുകയില്ല മാതാപിതാക്കളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നവർക്ക് വളരെയധികം ശിക്ഷയാണ് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനും ഹദീസും താക്കീത്ത് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ഞെറിയാണിക്ക് താഴെയായിട്ട് അവരുടെ വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നവർ ആരാണോ അവർക്കും അള്ളാഹു താല പുറത്തു കൊടുക്കുകയും വളരെയധികം ഗൗരവത്തോട് കൂടി ചിന്തിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നാം പലരും അശ്രദ്ധയോടുകൂടെ നമ്മളുടെ വസ്ത്രവിധാനങ്ങൾ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം ഏത് രൂപത്തിലായിരിക്കണം എല്ലാം ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നു നമ്മുടെ ശുദ്ധി ഇന്ന് നോക്കൂ കൊറോണ വൈറസ് വന്നു എന്നതിൻ്റെ പേരിൽ എത്ര ആളുകളാണ് പല സമയങ്ങളിലും അവരവരുടെ അംഗങ്ങൾ ശുദ്ധി വരുത്തുന്നത് അതുപോലെ ശുദ്ധിക്ക് എത്രയധികം പ്രാധാന്യമാണ് അവർ കൊടുക്കുന്നത് ഒരു വീട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓഫീസിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നാട്ടിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു നാട്ടിലേക്ക് പോകണമെങ്കിലും അവരെ സ്പ്രൈ ചെയ്ത് പല കെമിക്കലും അല്ലെങ്കിൽ സോഫുകളും ഉപയോഗിച്ച് സ്പ്രൈ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അവരെ കടത്തി വിടാറുള്ളത് അപ്പോൾ ശുദ്ധിക്ക് അത്രയും അധികം പ്രാധാന്യം നൽകുമ്പോൾ ലോകത്തിൻ്റെ നേതാവ് മുത്തു റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമ തങ്ങൾ ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ പഠിപ്പിച്ചു അത്തുഹൂർ ഷത്തുർ ഇമാൻ ഈമാനിൻ്റെ പകുതിയും അത് ശുദ്ധിയാണ് ഈമാനിൻ്റെ പകുതി ഭാഗവും അത് ശുദ്ധിയാണ് അപ്പോൾ ശുദ്ധിക്ക് അത്രയധികം പ്രാധാന്യം നൽകിക്കൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനും ഹദീസും നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്തുമാവട്ടെ അപ്പോൾ ഞെരിയാണിക്ക് താഴെ നാം വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നാം ഇന്ന് മുതൽ ശ്രദ്ധിച്ചേ പറ്റൂ കാരണം ബഹുമാനപ്പെട്ട് അമർ ബിൻ ഖത്താബ് റതി അള്ളാഹുവന്നു നമസ്കരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു യഹൂദിയായ മനുഷ്യൻ പിന്നാലെ വന്നുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട അമർ ബിൻ ഖത്താബ് റതി അള്ളാഹുവന്നുവിനെ കൊല നടത്തി ഈ സംഭവം ഞാൻ വിശദീകരിക്കുകയല്ല അങ്ങനെ ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റതി അള്ളാഹുവന്നു ആ ഏറ്റുകൊണ്ട് വളരെയധികം സഹിക്കാനാവാത്ത വേദന ഉള്ളതോടൊപ്പം ഒരു ആളെ കണ്ടു അദ്ദേഹം നെരയാണിക്ക് താഴെ വസ്ത്രം ധരിച്ചതായി കണ്ടപ്പോൾ 
ആ സമയത്തിൽ വരെ ബഹുമാനപ്പെട്ട് ഒമർ ബിൻ ഖത്താബ് റലി അള്ളാഹു ഉപദേശിച്ചു ആ നെരിയാണിക്ക് താഴെ നിങ്ങൾ വസ്ത്രം ധരിക്കരുത് എന്ന് ആ സമയത്തിൽ വരെ ഉണർത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നെരിയാണിക്ക് താഴെ വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഗൗരവം എത്രയാണ് എന്ന് നമ്മൾ അധികം ചിന്തിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് എന്തായാലും കൂടുതൽ ഞാൻ വിശദീകരിക്കുകയല്ല ലൈലത്തുൽ ബറാഅത്ത് ബറാഅത്തിൻ്റെ രാത്രി വളരെയധികം മഹത്വമുള്ളതാണ് എന്ന് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിഞ്ഞ ഒരു കാര്യമാണ് ഈ രാത്രിയിൽ നമ്മൾ പ്രത്യേകമായും ചെയ്യേണ്ടത് മഹാന്മാർ പഠിപ്പിച്ച കാര്യമാണ് മഹാന്മാർ പഠിപ്പിച്ചു ചില സൂഹത്തുകൾ പ്രധാനപ്പെട്ട സൂഹത്തുകൾ നാം ആ രാത്രിയിൽ ഓതേണ്ടതുണ്ട് ബറാത്ത് രാത്രിയിൽ ഓതേണ്ട സൂഹത്ത് ഏതാണ് ചില ഉമ്മാമമാർ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും അറിവില്ലാത്ത ആളുകൾ പറയും ബറാത്ത് രാത്രിയിൽ ഓതേണ്ടത് ബറാത്ത് സൂഹത്താണ് അങ്ങനെല്ലാം ചിലടുത്തെല്ലാം അനുഭവത്തോടുകൂടെ അറിഞ്ഞ വിഷയമാണ് എന്താണ് ചില ആളുകൾ പറയുന്ന പോലെ ബറാത്ത് റാത്തിൽ ഓതേണ്ട ബറാത്ത് സൂറത്താണ് ബറാത്തും മിനല്ലാഹി റസൂലി എന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് തൗബ സൂറത്തുണ്ടല്ലോ ആ തൗബ സൂറത്തിനിക്ക് ബറാത്ത് സൂറത്തും എന്ന് പേരുണ്ട് അല്ല ബറാത്ത് സൂറത്ത് അല്ല ഓതേണ്ടത് ആ ബറാത്ത് റാത്തിയിൽ ഓതേണ്ടത് മൂന്ന് യാസീനും ഒരു ദുഹാന് സൂറത്തുമാണ് ഓതേണ്ട അള്ളാഹു താല തോഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ പല ആളുകൾക്കും സംശയം ഈ ബറാത്ത് ബറാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞുവല്ലോ ബറാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നരകമോചനം എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ആ ബറാത്തിനിക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പേര് വരാനുള്ള കാരണം ഇത്രയധികം പ്രാധാന്യമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഏതോ ഒരു ഉമ്മാമ ഒരു മുത്താലിമിനോട് ചോദിച്ചു പോൽ മോനെ നിനക്ക് ബറാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് അറിയാമോ എന്ന് അപ്പം ആ മുത്താലിം പറഞ്ഞ് എനിക്കറിയാലോ ഉമ്മാമ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ആ ഉമ്മാമ പറഞ്ഞു പോലെ ബറാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട അലിയാർ തങ്ങൾ പാത്തിമാർ അലി അള്ളാഹു അൻഹായുടെ അടുത്തേക്ക് വരാത്ത നാൾ അപ്പം ചില ആളുകൾ അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചതാണ് വരാത്ത നാൾ അലിയാർ തങ്ങൾ ഫാത്തിമാർ അലി അള്ളാഹു അൻഹായുടെ അടുത്തേക്ക് വരാത്ത നാൾ അതിനാണ് ബറാത്ത് നാൾ ബറാത്ത് നാൾ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ല ബറാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നരക വിമോചനത്തിൻ്റെ രാത്രി എന്തുമാവട്ടെ ആ ബറാത്ത് രാത്രിയിൽ മൂന്ന് യാസീൻ ഓതന സുന്നത്തുണ്ട് ആ മൂന്ന് യാസീൻ ഓതുമ്പോൾ ഇത്തിഹാഫ് സാദാത്തുൽ മുത്തക്കീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ കാണാം മൂന്ന് കാര്യം ഉദ്ദേശം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ആ മൂന്ന് യാസീൻ ഓതേണ്ടത് കാരണം യാസീൻ ലിമ കൊറി അച്ചില്ലഹു യാസീൻ എന്ത് ഉദ്ദേശം വെച്ചുകൊണ്ടാണോ ഓതുന്നത് ആ ഉദ്ദേശം നിർവ എന്താണ് അവനിക്ക് നൽകപ്പെടും എന്ത് ഉദ്ദേശം വെച്ചുകൊണ്ടാണോ യാസീൻ ഒരാൾ ഓതുന്നത് യാസീൻ ഓതുന്നത് എന്ത് ഉദ്ദേശം വെച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യാസീൻ ഓതേണ്ട രീതിയിൽ ഓതണം ഇപ്പം ചില ആളുകൾ യാസീൻ നാല് മിനിറ്റിലും അഞ്ച് മിനിറ്റിലും ആറ് മിനിറ്റിലും എല്ലാം ഓതുന്നതായി നമ്മൾ കാണുന്നു പക്ഷേ അഞ്ചാറ് മിനിറ്റിലെല്ലാം ഓതിയാൽ മതിയാവില്ല ഏകദേശം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് എങ്കിലും വേണം പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ നോക്കിക്കൊണ്ട് തജ്വീദ് അനുസരിച്ച് അതുപോലെ ഖുർആാനിൻ്റെ തർത്തിയിലായ രൂപത്തിൽ നല്ല തർത്തിയിലോ തതിവീറോ ഹദറോ ഏതാണെങ്കിലും തജിവീത് കൈവിടാതെ അതിന് എത്ര എത്ര ആളുകൾ പരിശുദ്ധമായ നബി സല്ല അള്ളാഹ് അലൈഹി സ്വലമത്തങ്ങൾ പറയുന്നു എത്ര എത്ര ആളുകൾ ഖുർആാൻ ഓതുന്നു പക്ഷേ ഖുർആൻ അവരെ ക്ഷപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഓതിപ്പോകരുത് നമ്മൾ യാസീൻ സൂറത്ത് അതുപോലെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ഓതുമ്പോൾ അതിൻ്റെ തജിവീത് ഓത തജിവീതോടുകൂടെ നമ്മളിൽ പലരും നമ്മൾ ഫോതുന്ന ഫാത്തിഹ സൂറത്തടക്കം എത്രയോ തെറ്റുകൾ അതിൽ വരുന്നു പാത്തിയ തെറ്റിയാൽ പിന്നെ നിസ്കാരം തെറ്റിപ്പോയില്ലേ അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ള ആളുകൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമുക്കുള്ള ഈ ഒഴിവ് സമയങ്ങളിൽ അതുപോലത്തെ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ നാം തയ്യാറാവുക തന്നെ വേണം പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ അപ്പോൾ യാസീൻ സൂറത്ത് ഓതുമ്പോൾ വളരെയധികം അച്ചടക്കത്തോടുകൂടെ അതിൻ്റെ മര്യാദയാണ് തജ്വീതോടുകൂടെ ഓതുക എന്നുള്ളത് ആ പരിശുദ്ധമായ ആ യാസീൻ ഓതുമ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ലക്ഷം ആയുസിൽ ബറക്കത്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഒരു ഒരു എന്താണ് ഒരു യാസീന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കപ്പെടണം ഒരു യാസീൻ ഓതുമ്പോൾ ആയുസിൽ ബറക്കത്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി അവൻ ഉദ്ദേശിക്കണം ആയുസിൽ ബറക്കത്ത് ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറോ നൂറ്റി അമ്പത് വർഷക്കാലം ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുക എന്നല്ല ഇനി കൂടുതൽ വർഷം ജീവിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശം വെച്ചാലും പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ല അതേ സമയത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാമുന ഷാഫി അള്
ആ അയിമ്പത്തിനാല് വർഷത്തിൽ പത്ത് ലക്ഷത്തോളം ഹദീസുകൾ മണപ്പാടമാക്കി പരിശുദ്ധമായ ഖുർഹാൻ ഹൃദ്യസ്ഥമാക്കി എത്രയോ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പഠിച്ചു പഠിപ്പിച്ചു എത്രയോ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ രചിച്ചു ഇതെല്ലാം ആയിരം വർഷങ്ങൾ നാം കഷ്ടപ്പെട്ടാലും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരുപാട് ഇൽമിനായി ആലിമു കൊറേഷൻ എംലൗ തിബാക്കിൽ അറുന്ന് ഇൽമ എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ഭൂമി മൊട്ടാകെ ഇൽമുകൾ നിറച്ച മഹാനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാമിന് ഷാഫി റലി അള്ളാഹുവന്നു ആ ഇമാമിന് ഷാഫി റലി അള്ളാഹുവിന് ജീവിച്ചത് വെറും അമ്പത്തിനാല് വർഷമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാമിന് നബി റലി അള്ളാഹുവിനു ആണെങ്കിലോ വെറും നാൽപ്പത്തഞ്ച് വർഷമാണ് ജീവിച്ചത് പക്ഷേ നാൽപ്പത്തഞ്ച് വർഷം ജീവിച്ചാലും എത്രയധികം ഗ്രന്ഥങ്ങൾ രചിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഓതു തീർക്കാൻ വരെ സാധിക്കുകയില്ല ഇനി നോക്കിത്തീറാനും സാധിക്കുമോ എന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ ജീവിതത്തിൽ അതായത് ആയുസ്സിൽ വറക്കത്തുണ്ടാവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഹൈറാത്തുകൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക എന്നാണ് അവൻ അവൻ്റെ ജീവി ഇപ്പോൾ ഇന്നൊരു ദിവസം വെറുതെ പോയാൽ ഇന്നൊരു ദിവസം വെറുതെ പോയാൽ അല്ലെങ്കിൽ നാളൊരു ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആഴ്ച വെറുതെ പോയത് കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും കാര്യമുണ്ടോ ഇല്ല അതേസമയത്തിൽ ഈ ഒരു ദിവസം എനിക്ക് ഇത്ര സ്വലാത്തുകൾ ചെല്ലാൻ കഴിഞ്ഞു ഇത്ര ജുസുകൾ ഖുർആൻ ഓതാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര വിക്രുകൾ ചെല്ലാൻ കഴിഞ്ഞു ഇത്ര ഇബാദത്തുകൾ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നതിന് അവന് അവൻ്റെ ജീവിതം ഒരു നേട്ടമുള്ള ഒരു ജീവിതമായി മാറി ഒരു ബറക്കത്തുള്ള ഒരു ജീവിതമായി മാറി എന്നതിനേക്കുള്ള ഒരു അടയാളമാണ് എന്തുമാവട്ടെ അപ്പോൾ ജീവിതത്തിലെ ആയുസ്സിലെ ബറക്കത്തുണ്ടാകാൻ വേണ്ടി ഒരു യാസീൻ രണ്ടാമത്തെ യാസീൻ സുമ്മിസാനിയത്തി അൽ ബറക്കത്ത് ഫിർ റിസുക്ക് റിസുക്കിൽ ബറക്കത്തുണ്ടാകാൻ വേണ്ടി എന്താക്കണം ഒരു യാസീൻ ഓതണം റിസുക്കിൽ ബറക്കത്തുണ്ടാകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ള ആളുകളുടെ മുമ്പിൽ കൈനീട്ടി യാചിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ നമ്മളിൽ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല മറ്റുള്ള ആളുകളുടെ മുമ്പിൽ കൈനീട്ടി യാചിക്കാതെ സ്വന്തം അധ്വാനിച്ചുകൊണ്ട് ആരോഗ്യത്തോടുകൂടെ ഹാഫിയത്തോടുകൂടെ അധ്വാനിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ അവനവൻ്റെ മഴീഷത്തിനുള്ള ചെലവിനുള്ള എല്ലാ ചുറ്റുപാടുകളും ഉണ്ടാക്കി അവൻ്റെ റിസുക്കുകൾ അവനിലേക്ക് അവനിൽ എത്തുക എന്നുള്ളത് അത് റിസുക്കിൽ വറക്കത്തുണ്ടാവുക എന്നതിൻ്റെ ഒരു അർത്ഥമാണ് മാത്രവുമല്ല മൂന്നാമത്തെ യാസീൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഹുസ്നൽ ഖാത്തിമ അവസാന വിജയമാണ് ആക്കിബത്ത് നന്നാവുക എന്നുള്ളതാണ് ആക്കിബത്ത് മോശമായാൽ വളരെ വിഷമമല്ലേ അവസാനം ഒൽ ആക്കിബത്തുലിൽ മുത്തക്കീൻ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പറഞ്ഞുവല്ലോ മുത്തക്കീങ്ങൾക്കാണ് അവസാന വിജയം ആ മുത്തക്കീങ്ങളാകാൻ വേണ്ടിയാണ് പരിശുദ്ധമായ റമദാൻ വരുന്നത് ലാലക്കും തത്തക്കൂൻ എന്നാണ് ആ നോമ്പ് അനുഷ്ഠിച്ചാൽ അവരാരായി മാറും മുത്തക്കീങ്ങളായി മാറുമെന്ന് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ഉറപ്പ് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ തക്കുവയുള്ള ആളുകൾ അവർക്കാണ് ആക്കിബത്ത് നന്നാവുക അപ്പോൾ അള്ളാഹു താൽ നമ്മളെ മുത്തക്കീങ്ങളായ അള്ളാഹുവിന് തക്വ ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്ന മുത്തക്കീങ്ങളിൽ അള്ളാഹു നമ്മളെ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അങ്ങനെ മൂന്ന് യാസീൻ പരിശുദ്ധമായ ലൈലത്തുൽ ബറാഅത്തിനെന്ന് ഓതണം കാരണം ഈ ബറാഅത്തിനെന്ന് ഇത്രയെല്ലാം ഓതി നമ്മൾ ദുവാ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ദുവാക്ക് അള്ളാഹു താൽ ഉത്തരം ചെയ്യുക തന്നെ ചെയ്യും ഈ രാത്രിയിൽ ഒരു ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബിൻ ഉമർ അലി അള്ളാഹു അനുമ പറഞ്ഞു ഒരു അഞ്ച് രാത്രികളിൽ പ്രാർത്ഥന നടത്തിയാൽ അവൻ്റെ പ്രാർത്ഥന ഒരിക്കലും തള്ളി തള്ളപ്പെടുകയില്ല തട്ടപ്പെടുകയില്ല ഒന്ന് ലൈലത്തിൽ ജുമു ജുമു രാത്രി വെള്ളിയാഴ്ച അസ്തമിച്ച വ്യാഴാഴ്ച അസ്തമിച്ച വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രിയിലെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഉത്തരമുണ്ട് രണ്ടാമത്തത് റജബിലെ ആദ്യത്തെ രാത്രി അത് കഴിഞ്ഞുപോയി അതുപോലെ മൂന്നാമത്തത് ലൈലത്തുൽ ഖദർ പരിശുദ്ധമായ റമദാനിൽ ലൈലത്തുൽ ഖദർ അതുപോലെ നാലാമത്തത് പെരുന്നാളിൻ്റെ രാത്രി ചെറുപെരുന്നാൾ വലിയ പെരുന്നാൾ പെരുന്നാളിൻ്റെ രാത്രി അഞ്ചാമത്തത് ലൈലത്തുൽ ബറാ ബറാത്ത് രാത്രിയിൽ ഒരാൾ ദ്വാ ചെയ്താൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ ദ്വാ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു മൂന്ന് യാസീൻ ഓതിയാൽ ആ യാസീൻ ഓതിയ ബറക്കത്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ എല്ലാ ദ്വാകൾക്കും അള്ളാഹു താല ഉത്തരം ചെയ്യും അതുപോലെ കൂടാതെ സൂറത്തു ദുഹാൻ സൂറത്തു ദുഹാൻ അത് വെറും ലൈലത്തുൽ ബറാത്തിൽ നിന്ന് ഓതേണ്ട ഒരു സൂറത്താണെന്ന് ആരും മനസ്സിലാക്കി വെക്കരുത് ഒരു മനുഷ്യൻ 
എല്ലാ ദിവസവും എല്ലാ രാത്രികളിലും സുഹൃത്ത് ദുഹാനോദൻ സുന്നത്തുണ്ട് മാത്രവുമല്ല ദോഷങ്ങൾ എല്ലാ ദോഷങ്ങളും പൊറുക്കണമെങ്കിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ മഹാന്മാരെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസങ്ങളിലും ഓരോ നാളിൽ വരുന്ന ദോഷങ്ങൾ പൊറുക്കാൻ ഒരു സുഹൃത്തുണ്ട് അത് സുഹൃത്ത് ദുഹാനാണ് അപ്പോൾ എല്ലാ ദിവസവും എല്ലാ രാത്രിയും പാരായണം ചെയ്യപ്പെടേണ്ട ഒരു സുഹൃത്താണ് സുഹൃത്ത് ദുഹാൻ ദോഷങ്ങൾ പൊറുക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സുഹൃത്താണ് സുഹൃത്ത് ദുഹാൻ മാത്രവുമല്ല ദോഷവും പൊറുക്കാൻ മറ്റൊരു ആയുധവുമുണ്ട് സ്വലാത്തു തസ്ബീഹ് തസ്ബീഹ് നിസ്കാരം നമ്മൾ സാധാരണ റമദാനിലേക്കാണ് അത് നീക്കി വെക്കാറുള്ളത് ചില ഭാഗങ്ങളിലെല്ലാം കാണുന്നു ചില ജുമാ നമസ്കാരങ്ങൾക്ക് മുമ്പായി ചില ആളുകൾ നമസ്കരിക്കുന്നു അലഹമ്മദില്ല അങ്ങനെ കഴിവുള്ള ആളുകൾ ദിവസത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ആഴ്ചയിലോ മാസങ്ങളിലോ അല്ലെങ്കിൽ വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ആയുസിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും നിർവഹിക്കപ്പെടേണ്ട ഒരു നിസ്കാരമാണ് സ്വലാത്തു തസ്ബീഹ് തസ്ബീഹ് നിസ്കാരം അത് ദോഷം പൊറുക്കാനുള്ള ഒരു ആയുധമാണ് അതുപോലെ ലാ ഇലാഹ ഇല്ല അന്ത സുബാന കന്നി കുന്തു മിനൊ ലാലിമീൻ എന്നുള്ള ദിക്റ് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിൽ യൂനുസ് നബി അലി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ സംബന്ധിച്ച് ഖുർആാനിൽ പറയുന്നു ഫനാദാഫി ലുലുമാത്തി ആ മത്സ്യത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട യൂനുസ് നബി അലി സ്വലാത്തു വസ്സലാം വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചു ലാ ഇലാഹ ഇല്ല അന്ത സുബാന കന്നി കുന്തു മിനൊ ലാലിമീൻ ഈ ദിക്റ് ചെല്ലിയ കാരണം കൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട യൂനുസ് നബി അലി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ആ മത്സ്യത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് മഹാന്മാർ പഠിപ്പിക്കുന്നു ഈ ദിക്കിലെങ്ങാനും ചെല്ലിയില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ മത്സ്യത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുമായിരുന്നില്ല മാത്രമല്ല പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാൻ പറഞ്ഞു ഫനാദാഫിൻ ലുലുമാത്തി അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ല അന്ത സുബാനക്ക ഇന്നി കുന്തുമീൻ അല്ലാലിമീൻ ഫസ്തജബിന ലഹൂ ഈ ദുവാ ഈ ദിക്കിൽ ചെല്ലിയ കാരണം കൊണ്ട് ഫസ്തജബിന ലഹൂ ബഹുമാനപ്പെട്ട യൂനുസ് നബി അലി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന് നാം ഉത്തരം ചെയ്തു വനജൈനാഹു മിനൽ ഗമ്മി വിഷമത്തിൽ നിന്ന് നാം അദ്ദേഹത്തിനെ രക്ഷപ്പെടുത്തി വക്കദാലിക്കനുഞ്ചിൽ മുഖ്മിനീൻ അവിടെ വെറും അനജൈനാഹു മിനൽ ഗമ്മി എന്ന് പറഞ്ഞ് നിർത്തമായിരുന്നു പക്ഷെ ഖുർആൻ പറയുന്നത് വക്കദാലിക്കനുഞ്ചിൽ മുഖ്മിനീൻ അപ്രകാരം തന്നെയാണ് മുഖ്മിനീങ്ങളെ നാം രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നത് അപ്പൊ അപ്രകാരം തന്നെയാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്നുള്ള ദിക്റ് നമുക്ക് ദുനിയാവിലും ആഹ്റത്തിലും രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ഒരു ദിക്റാൻ മഹാന്മാർ പഠിപ്പിച്ചു അതിൻ്റെ അബജദിൻ്റെ എണ്ണം രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി നാല് പ്രാവശ്യം ഒരാൾ പതിവാക്കുകയാണെങ്കിൽ അവൻ്റെ എല്ലാ വിഷമങ്ങളും ദൂരീകരിക്കപ്പെടും അവൻ്റെ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും അകറ്റപ്പെടുമെന്ന് മഹാന്മാർ പഠിപ്പിക്കുന്നു അതുപോലെ തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് ദിക്കറുകൾ ഉണ്ട് അതെല്ലാം കഴിവുള്ള ആളുകൾ മറ്റുള്ള ദിക്കറുകളും സ്വനാത്തുകളും അതുപോലെ സ്വതക്കുകളും മറ്റുള്ള ഹൈറാത്തുകളും കൂടാതെ പ്രാർത്ഥനകളും നല്ല കരഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള പ്രാർത്ഥന ഇതുപോലത്ത ബലാഹകൾ മുസീബത്തുകൾ നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഇതെങ്ങാനും നീണ്ടുപോയാൽ മൂന്ന് മാസം അല്ലെങ്കിൽ ആറു മാസം ഇത് എങ്ങനെ നീണ്ടുപോയാൽ നമ്മുടെ അവസ്ഥ എന്താണ് ഇത്ര ഇത്ര ആളുകൾ ഒരു ദിവസം സമ്പാദിച്ച് അവർ അവരുടെ കൂലിയുടെ പണം കൊണ്ട് എത്രയോ ആളുകൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പട്ടിണിയിൽ മരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയല്ലേ നമ്മൾ കാണേണ്ടി വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ആളുകളും നല്ല വിവാദത്തിലും അതുപോലെ തക്കവയിലും ജീവിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക അള്ളാഹുവിൻ്റെ മുൻ തീരുമാനത്തിനെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കലാഇനെ ഒരാൾക്കും അത് മാറ്റാൻ സാധിക്കുകയില്ല ഇല്ല ദുവാ ഊ ദുവാ ഒഴിച്ച് ഒരാൾ ദുവാ ദുവാർന്നാൽ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ അള്ളാഹു താല മുൻ തീരുമാനിച്ച കാര്യങ്ങൾക്ക് വരെ മാറ്റം വരുത്താൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് അപ്പോൾ ദുവാക്ക് അത്രയുമധികം അദ്വാ ഉസിലാ ഉൽ മുഹ്മിൻ മുഹ്മിനിൻ്റെ ആയുധമായിട്ടാണ് നബിസ്വല്ലാഹു അലിഹി വസ്ലമാത്തങ്ങൾ ദുവാ നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളത് കൂടുതലായി ഞാൻ പറയുന്നില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട ആയിഷ അറലി അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിച്ച ഒരു ഹദീസ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ആയിഷ അറലി അള്ളാഹു അൻഹ പറയുന്നു ഞാൻ ഒരിക്കൽ നബിസ്വല്ലാ അലൈഹി സ്വലമത്തങ്ങളെ കാണാതെയായി പോയി എന്നറിഞ്ഞാൽ 
എൻ്റെ അടുക്കലിൽ വരുന്ന നബിസ്വല്ലു അലൈഹി സ്വലം മതങ്ങൾ മറ്റുള്ള ഭാര്യമാരുടെ അടുത്തേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ നബിത്തങ്ങളുടെ പിന്നാലെ ഇങ്ങനെ ഞാൻ വളരെയധികം അന്വേഷിച്ച് നടക്കുമ്പോൾ നബിസ്വല്ലു അലൈഹി സ്വലം മതങ്ങൾ ബക്രിയിലേക്കാണ് പോയത് എന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞു ജന്നത്തുൽ ബക്രീ ആ ബക്രിയിലേക്ക് പോയപ്പോൾ നബിസ്വല്ലു അലൈഹി സ്വലം മതങ്ങൾ അവിടെ സിയാറത്ത് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ലൈലത്തുൽ ബറാത്തിനന്ന് സിയാറത്ത് നടത്തുന്നതിനും ഒരു തെളിവാണ് ഈ ഒരു ഹദീസ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് വീട്ടിലിരുന്ന് തന്നെ ഒരുമിച്ച് കൂടാനുള്ള പ്രയാസം ഉള്ളത് കൊണ്ട് വീട്ടിലിരുന്ന് തന്നെ എല്ലാ ആളുകളും മരിച്ചവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക അപ്പോൾ നബിസ്വല്ലാ അലൈഹി സ്വലം തങ്ങൾ ചോദിച്ചു അക്കുന്തി തഹാഫിനു ഓ ഐഷ അള്ളാഹും അള്ളാവിൻ്റെ റസൂലും നിന്റെ മേലിൽ അക്രമം ചെയ്യുമെന്ന് നീ പേടിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ കുൽത്തു ഐഷർ അല്ലാന്ന് പറയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു യാ റസൂൽ അള്ളാ അള്ളാഹിൻ്റെ റസൂലേ ഇന്നി ലനന്തു അന്നക്ക അതൈത്ത ബാള നിസായിക്ക ഞാൻ വിചാരിച്ചു പോയി തങ്ങൾ മറ്റുള്ള ഭാര്യമാരുടെ അടുത്തേക്ക് പോയതായിരിക്കാം ഇൻ ഇന്ന് എൻ്റെ ഊഴമായിരുന്നുവല്ലോ ആ എൻ്റെ ഊഴത്തിൻ്റെ സമയത്തിൽ മറ്റുള്ള ഭാര്യമാരുടെ അടുത്തേക്ക് പോയതാണോ എന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ച് പോയതാണ് എന്ന് ആയിഷ അറലി അള്ളാഹു പറഞ്ഞപ്പോൾ നബിസ്വല്ലാ അലൈഹി സ്വലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇന്നത്തെ രാത്രിയിൽ ഞാൻ പോകാനുള്ള കാരണം ഇൻ അള്ളാഹ അജ്ജവജല്ല എൻജിലു ലൈലത്തൻ നിസ്വിൻ ഷാബാൻ ഇരസ്സമായി ദുന്യ അള്ളാഹു സുബാനു ഹുവ താല ഷാബാനിൻ്റെ പകുതിയുടെ രാത്രിയിൽ അതായത് വറാത്ത് രാത്രിയിൽ ഒന്നാനാകാശത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരും ഒന്നാനാകാശത്തിലേക്ക് അള്ളാഹു താല ഇറങ്ങി വരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റഹ്മത്ത് ഒന്നാനാകാശത്തിൽ അള്ളാഹു താല ഇറക്കി കൊടുത്ത് അതായത് കൽബു ഗോത്രക്കാരുടെ ആടുകളുടെ രോമത്തിൻ്റെ അനുസ എണ്ണത്തിൻ്റെ അനുസരിച്ച് അള്ളാഹു സുബാനു താല പൊറത്തു കൊടുക്കും എന്ന് നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മാത്തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു അപ്പോൾ ഈ ഷാബാൻ മാസത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ബഹുമാനപ്പെട്ട നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മാത്തങ്ങളും പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അവസാനമായി നമ്മൾ ഷാബാനും വറാത്ത് രാത്രിയുമെല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചു അവസാനമായി ഷാബാനിലെ ഈ ഒരു പതിനഞ്ചാമത്തെ രാത്രിയിലെ നോമ്പ് സുന്നത്താണ് അത് ചില ഹദീസുകളിൽ അങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആ ഹദീസുകൾക്ക് ചില ബലഹീനത ഉണ്ടെങ്കിലും പതിനഞ്ചാമത്തെ രാത്രി ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാ മാസവും പതിമൂന്ന് പതിനാല് പതിനഞ്ച് എല്ലാ മാസവും പതിമൂന്ന് പതിനാല് പതിനഞ്ച് രാത്രികളിൽ പതിമൂന്ന് പതിനാല് പതിനഞ്ച് ദിവസങ്ങളിൽ അതുപോലെ ഇരുപത്തിയേഴ് ഇരുപത്തിയെട്ട് ഇരുപത്തി ഒമ്പത് പതിമൂന്ന് പതിനാല് പതിനഞ്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് അയ്യാമുൽ ബീത് വെളുത്ത ദിവസങ്ങളെന്നും ഇരുപത്തിയേഴ് ഇരുപത്തിയെട്ട് ഇരുപത്തൊമ്പതിന് അയ്യാമ സൂദ് കറുത്ത ദിവസങ്ങളെന്നും പറയുന്നു ആ ദിവസങ്ങളിൽ നോമ്പ് പിടിക്കൽ പ്രത്യേകമായ സുന്നത്തുണ്ട് എല്ലാ മാസങ്ങളിലും ഉള്ളതാണ് അപ്പോൾ റജബ് ഇരുപത്തിയേഴിൻ്റെ നോമ്പ് പിടിക്കുമ്പോൾ അയ്യാമ സൂദിൻ്റെ നീയത്തും കൂടി നമുക്ക് കരുതാവുന്നതാണ് അതുപോലെ ഷാബാനിലെ പതിനഞ്ചാമത്തെ ഈ ഒരു നോമ്പ് അത് അയ്യാമുൽ ബീദിൻ്റെ നോമ്പ് ആണെന്ന നിലക്കും നാം ഒരു നിലക്കും സംശയിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യവും ഇല്ല ആ നോമ്പിനെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് തർക്കിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യവുമില്ല അതൊരു പ്രസക്തിയില്ലാത്ത ഒരു ചോദ്യമായിട്ടാണ് ബുദ്ധിയുള്ള ആളുകൾ അതിനെ കാണുന്നത് മാത്രവുമല്ല നബിസ്വല്ലാഹു അലി വസ്ലമാ തങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് ബുഹാരി മാം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന വരെ അദീസിൽ കാണാം ലം യക്കുനിൻ നബി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലമ യസൂ മുഷഹ്റൻ അക്ഹർ മിൻ ഷാബാൻ ഫൈനഹു ഖാൻ യസൂ മുഷാബാൻ അക്കുല്ലഹ് ഒരു ഹദീസിൽ അങ്ങനെ കാണാം അതായത് നബി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ റമദാൻ കഴിച്ചാൽ ഒരു മാസം മുഴുവനും നോമ്പ് പിടി ുള്ളത് അത് ഷാബാൻ മാസത്തിലായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് കാണാം മാത്രവുമല്ല ചില ഹദീസുകൾ ഇങ്ങനെയും കാണാം ബഹുമാനപ്പെട്ട മുസ്ലിം ഇമാ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഹദീസിൽ കാന യസൂമ് ഷാബാൻ ഇല്ല കലീല ഷാബാനിൽ കുറഞ്ഞൊഴിച്ച് നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമ തങ്ങൾ നോമ്പെടുക്കുമായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഷാബാനിൻ്റെ സിംഹഭാഗവും നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമ തങ്ങൾ ഭൂരിഭാഗവും നബി തങ്ങൾ നോമനുഷ്ഠിക്കുമായിരുന്നു അപ്പം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഹദീസ് തമ്മിൽ വൈരുദ്ധ്യമായി തോന്നുന്നുണ്ടോ എന്നാൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം നവവി റതി അള്ളാഹുവെന്നു വിശദീകരിക്കുന്നു ഈ രണ്ട് ഹദീസിൻ്റെയും താൽപ്പര്യം 
ശഹബാനിൻ്റെ അധിക ഭാഗവും എന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ ചില വർഷങ്ങളിൽ നബിസ്വല്ലാ അലൈഹി സ്വലമത്തങ്ങൾ മുഴുവനായും ചില വർഷങ്ങളിൽ ഷഹബാനിൻ്റെ അധിക ദിവസങ്ങളിൽ നോമ്പനുഷ്ഠിക്കുമായിരുന്നു എന്നെല്ലാം വിശദീകരിച്ച് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം നബി അറലി അള്ളാഹുവെന്നു വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും നബിസ്വല്ലാ അലൈഹി സ്വലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഈ ഒരു രാത്രിയിലാണ് അള്ളാഹു സുബാനുഹുവത്താല മലക്കുൽ മൂത്ത് അസ്റായിൽ അലൈഹി സ്വലാമിനിക്ക് ഇനി അടുത്ത വർഷം മരിക്കാനുള്ളവരുടെ ലിസ്റ്റ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അസ്റായിൽ അലൈഹി സ്വലാമിൻ്റെ കയ്യിൽ കൈമാറുന്നത് ഇഖ്ബിൽ മൻ ഫി ഹാദി സ്വഹീഫ ഈ ഏടിൽ ഉള്ളവരെ നീ പിടിക്കണമെന്നാണ് അള്ളാഹു താല പഠിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ പതിനഞ്ചാമത്തെ രാത്രിയിൽ ഏട് നൽകപ്പെടുമ്പോൾ ആ ലിസ്റ്റ് നൽകപ്പെടുമ്പോൾ സാധുവായ ഈ പറയുന്ന എൻ്റെയും അല്ലെങ്കിൽ കേൾക്കുന്ന നിങ്ങളുടെയും പേരുണ്ടാകുമോ ഇല്ലേ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുകയില്ല ആരുടെ പേരാണ് ഉള്ളിൽ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ തന്നെ നമുക്ക് പരിചയമുള്ളവരും അല്ലാത്തവരും എത്രയോ ആളുകൾ നമ്മുടെ അയൽവാസികളിൽ നിന്നും പലരും നമ്മളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയി എത്ര എത്ര രോഗികൾ ഒക്കമ്മിം മരീലിൻ ആശ ഒക്കെ ഒക്കമ്മിൻ സ്വഹീഹിൻ ഒക്കമ്മിൻ സ്വഹീഹിൻ മാത്ത മിൻ ഹൈരി ഇല്ലത്തിൻ ഒക്കമ്മിം മരീലിൻ ആശ ദഹ്റനില ദഹിരി എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ എത്ര എത്ര എന്താ എന്താണ് ആരോഗ്യമുള്ള ആളുകൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് മരിച്ചു പോയി അതേസമയത്ത് വല്ലാത്ത രോഗത്തിൽ കിടന്ന് ഒരു നിലക്കും ശരിയായി കിട്ടൂല എന്ന് വരെ ഡോക്ടർമാർ തിരിച്ചു കടത്തിയ രോഗികൾ വരെ ആയഷ ദഹ്റനില ദഹരി കാലങ്ങളോളം ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യവും ചുറ്റുപാടും ഞങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ആരാണ് ഇനി അടുത്ത വർഷം ജീവിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നോക്കൂ എത്ര എത്ര മരണങ്ങൾ ഇറ്റലിയിലും അമേരിക്കയിലും അതുപോലെ ഒരുപാട് ദേശങ്ങളിൽ ഈ കൊറോണ എന്ന് പറയുന്ന വൈറസിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ട് ഇത്ര എത്ര ആളുകൾ മരണപ്പെട്ടു പോയി അള്ളാഹു സുബാനു താല അതുപോലോത്ത വൈറസുകളിൽ നിന്ന് നമ്മളെയും നമ്മുടെ മക്കളെയും നമ്മുടെ ഭാര്യമാരെയും നമ്മുടെ കുടുംബത്തിനെയും നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളെയും അതുപോലെ നമ്മളോട് ബന്ധപ്പെട്ട് മുഴുവൻ ആളുകളെയും അള്ളാഹു താല കാത്ത് സലാമത്താക്കി തരുമാറാകട്ടെ അതുപോലെ നോമ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ നോമ്പിനെ കുറിച്ച് പരിശുദ്ധമായ ഫത്തുഹുൽ മൊയീനിൽ ഇരുന്നൂറ്റി നാലാമത്തെ പേജിൽ വിവരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് വല്ലവരുത്തനും അള്ളാഹുവിനെ ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ദിവസം നോമനുഷ്ഠിച്ചാൽ അവൻ്റെയും അതുപോലെ നരകത്തിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള വഴിദൂരം എഴുപത് വർഷത്തിൻ്റെ വഴിദൂരമാണ് എന്ന് പഠിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു അപ്പം അത്രയും മഹത്വമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നോമ്പ് പിടിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രവുമല്ല റമദാനിൻ്റെ ശേഷം നോമ്പ് പിടിക്കാൻ ഏറ്റവും ഉതകുന്ന ഒരു മാസം അത് മൊഹറവും റജവും ദുൽഹജ്ജും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഷാബാൻ മാസത്തിനെയും മഹാന്മാർ എണ്ണിയിട്ടുണ്ട് അതേസമയത്ത് ഒരു മസാല കൂടി ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് ഞാൻ പറയുകയാണ് ഫത്തുഹുൽ മൊയീനിൽ കണ്ട ഒരു മസാലയാണ് ഒരു ഭാര്യ സുന്നത്ത് നോമ്പ് അനുഷ്ഠിക്കണമെങ്കിൽ ആ ഭാര്യയുടെ ഭർത്താവ് നാട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ ഭർത്താവിൻ്റെ സമ്മതം കൊണ്ടല്ലാതെ ഭർത്താവിൻ്റെ തൃപ്തി ഉണ്ടാകുമെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടല്ലാതെ നോമ്പനുഷ്ഠിക്കൽ ഹറാമാണ് ഒരു സുന്നത്ത് നോമ്പാണ് പക്ഷെ സുന്നത്ത് നോമ്പാണെങ്കിലും ഭർത്താവ് തൃപ്തിപ്പെടുമെന്ന് അറിയണം അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവിൻ്റെ സമ്മതം ഇല്ലാതെ നോമ്പനുഷ്ഠിക്കൽ അത് നിഷിദ്ധമാണ് അത് സുന്നത്ത് നോമ്പാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ കല ഏത് കല കാരണം കൂടാതെ അല്ലെങ്കിൽ കാരണത്തോടുകൂടെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ നോമ്പ് അത് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും എന്താക്കാവുന്നതാണ് വീട്ടാവുന്നതാണ് അതേസമയത്ത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് വീട്ടിൽ തീർക്കേണ്ട ഒരു നോമ്പാണെങ്കിൽ അവിടെ സമ്മതം ചോദിക്കേണ്ടതില്ല ഒരു വിശാലമായ ഒരു എന്താണ് സമയമുള്ള കല ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഭർത്താവിനോട് സമ്മതം ചോദിക്കൽ അനിവാര്യമാണ് അതുപോലെ ഫത്തുഹുൽ മൊയീനിൽ വിവരിക്കുന്നു ഷക്കിൻ്റെ ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് ഷഹബാനിൻ്റെ മുപ്പതാമത്തെ ദിവസമാണ് യൗമുഷക്ക് വലം യസ്ബുത്തുറുയ്യത്തുൽ ഹിലാൽ നിലാവ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്നെന്തായിട്ടില്ല സ്ഥിരപ്പെട്ടിട്ടും ഇല്ല ഈ നിലാവ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് സ്ഥിരപ്പെടാത്ത ആ യൗമുഷക്ക് ഷക്കിൻ്റെ ദിവസവും നോമനുഷ്ഠിക്കൽ ഹറാമാണ് അതേസമയത്തിൽ ചില ആളുകൾ നേർച്ച നോ നോറ്റതാണ് അല്ലെങ്കിൽ 
കവാഗ് വീട്ടാനാണ് എന്നാൽ എന്തില്ല ഹറാമ് വരൂല ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് മസലകൾ ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാമുൻ ഷാഫി റലി അള്ളാഹു വന്നു ബറ അത്ര അത്രീക്ക് ഇത്രയും അധികം മഹത്വമുണ്ടുമെന്നും അതെല്ലാം പരിഗണക്ക പരിഗണിക്കണമെന്നും ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാമുൻ ഷാഫി റലി അള്ളാഹു വന്നു പറയുമ്പോൾ അത് കണ്ണു ചിമ്പി പറയുന്ന ഒരു കാര്യം അല്ലല്ലോ കാരണം ഇന്ന് ലോകത്തിൽ എത്ര പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാലും ഒരു ലക്ഷം ഹദീസ് തെരഞ്ഞു പിടിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല എന്നുള്ളത് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമല്ലേ അതേസമയത്ത് പത്ത് ലക്ഷത്തോളം ഹദീസുകൾ അതിൻ്റെ റിവായത്തുകളും സനദുകൾ അടക്കം മനഃപ്പാഠമാക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്ത ആളുകളാണ് മഹത്തുക്കളായ ഇമാമീങ്ങൾ ആ ഇമാമീങ്ങളിലെ പ്രഗത്ഭരായ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാമിൻ ഷാഫി റലി അള്ളാവനു ബറാഅത്തിന് ഇത്രയും ഒരു പ്രത്യേകത പറയുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് അംഗീകരിക്കുക തന്നെ വേണം അല്ല ഏതൊരു കാര്യത്തിനും അതിന് ഹദീസുണ്ടോ അല്ല അതിന് ഖുറാൻ തെളിവുണ്ടോ എന്നല്ല നാം ചിന്തിക്കേണ്ടത് നാം ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഫത്തുഹിൽ എന്താണ് ഫിഖ്ഹിൽ അങ്ങനെ പരാമർശമുണ്ടോ എന്നാണ് നാം ചിന്തിക്കേണ്ടത് എന്ന് ഒരു സാന്ദർഭികമായി ഞാൻ ഒരു ഉണർത്തുകയാണ് കാരണം അന്ന സുഅദാഉമാ ജഹിലു ജനങ്ങൾ അവർ അറിവില്ലാത്തതിൻ്റെ ശത്രുക്കളാണ് അറിവില്ലാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ ആ അറിവില്ലാത്തതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു എതിർക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ വിരോധിക്കുന്ന ഒരു ചുറ്റുപാട് നാം കണ്ടുവരുന്നു അതുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കുക ഇൽമ് കൂടുതലായി പഠിക്കുക റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് നമുക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അലഹമില്ല കെ എസ് ഒ സിയാർ ഇത്രയും നല്ലൊരു ക്ലാസ് നടത്താൻ ഇതിനൊരു സമയം ഒരുക്കി തന്നു ഇതിന് വളരെയധികം അതിന് നേതൃത്വം വഹിക്കുന്ന ബഷീർ മദനി ഉസ്താദ് അവറുകൾക്ക് വളരെയധികം നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വാക്കുകൾക്ക് വിട പറയുന്നു വാഹൃദ അവാനി അലഹമില്ലാഹി റബ്ബിലാലമീൻ അലഹമില്ലാഹി റബ്ബിലാലമീൻ അള്ളാഹു മസുല്ലി അല റസൂലിക്ക സീദിന മുഹമ്മദ് അലി സീദിന മൗലാന മുഹമ്മദ് റഹമുറാഹിമീനായ അൽ മലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ മാലിക്കുൽ മുലൂക്കായ അള്ളാഹ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞതും കേട്ടതും ഒരു സ്വാലിഹായ അമലായി നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ ലാഹുവെ നമ്മുടെ ദോഷങ്ങളുടെ പെരുപ്പം കൊണ്ട് ലാഹുവെ നമുക്ക് ബലാകൾ മുസീബത്തുകൾ ഇറക്കി ഞങ്ങൾ നീ ശിക്ഷിക്കരുത് റഹ്മാനെ ലാഹുവെ നമ്മുടെ ദോഷങ്ങൾ വിട്ടുപുറത്ത് നീ മാപ്പാക്കണം റഹ്മാനെ ലാഹുവെ ലോകത്തിൽ ഇറക്കിയ എല്ലാ ബലാകളെയും എല്ലാ രോഗങ്ങളെയും ലാഹുവെ അത് നിൻ്റെ കയ്യിലാണ് ലാഹുവെ നീ തട്ടി ദൂരത്താക്കണം റഹ്മാനെ ലാഹുവെ നിൻ്റെ മഹാന്മാരുടെ വറക്കത്തുകൊണ്ട് ലാഹുവെ നിൻ്റെ പരിശുദ്ധമായ കലാമാകുന്ന ഖുർആാനിൻ്റെ വറക്കത്തുകൊണ്ട് നീ വിട്ടുപുറത്ത് അള്ളാഹുവെ മാഫാക്കി തന്ന് നമ്മുടെ എല്ലാ ബലാ മുസീബത്തുകൾ അള്ളാഹുവെ നീ തട്ടി ദൂരത്താക്കണം റഹ്മാനെ റഹമു റാഹിമീനായ റബ്ബെ കൊറോണ പോലാത്ത വൈറസുകൾ ലാഹുവെ ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും നീ വിധിക്കരുത് റഹ്മാനെ ലാഹുവെ മാരകമായ രോഗങ്ങൾ കീരി മുരിക്കുന്ന രോഗങ്ങൾ അള്ളാഹുവെ പിടിപ്പെട്ട ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് എല്ലാവർക്കും നീ ഷിഫാ നൽകണം റഹ്മാനെ എല്ലാവർക്കും നീ ഷിഫാ നൽകണം റഹ്മാനെ എല്ലാവർക്കും നീ ഷിഫാ നൽകണം റഹ്മാനെ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقينا ضاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع الذي متبع علينا إنك أنت تواب الرحيم نمو لهم قوتي ماذا بذاك اللون نمو كبدي بيتش تنا مهان مارا يا أستاذ مارا ونده الله في أورك كيم دور غاي سمع في تنين القنم رحمانه ربولة نمو كبدي كنا ساحة صندر بطلهم الله تصمدر نمو كساحي تشور سهجري تشور نمو كبكشن تنور نمو كيلان لكم من الصحابة كرمانا സഹായിച്ചവർ നല്ല സംസാരം പറഞ്ഞവർ എല്ലാവർക്കും നീ ഹൈർ പ്രദാനം ചെയ്യണം റഹ്മാനെ അവരെല്ലാം നിൻ്റെ സുഖലോക സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി അനുഗ്രഹിക്കണം റഹ്മാനെ റബ്ബന ആത്തിന ഫിദ്ദുന്യ ഹസന ഒഫിൽ ആഹ്റത്തി ഹസന തമക്കിന അദാബന്നാർ ലാഹു മുബാരിക്ക് ലന ഫി റജബിം വഷഅബാ നുബല്ലിഗ നാ റമദാൻ റബ്ബന തഖബ്ബൽ മിന്ന ഇന്നക അന്ത സമീഉൽ അലീമു തബാലിന ഇന്നക അന്ത തവ്വാബുർ റഹീം ആമീന ബി റഹ്മതിക യാ റഹ്മർ റഹീമീൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം